ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവവചനത്തിന് മുൻപിൽ ഇരിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പരിമിതമായ സമയമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ലൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം ലൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ലൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം ഇങ്ങനെ ബോവസ് രൂത്തിനെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ അവനെ ഭാര്യയായി അവൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ യഹോവ അവൾക്ക് ഗർഭം നൽകി അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു എന്നാലെ സ്ത്രീകൾ നവോമിയോട് ഇന്ന് നിനക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് നൽകിയിരിക്കെ കൊണ്ട് യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അവൻ്റെ പേർ ഇസ്രായേലിൽ വിശ്രുതമായിരിക്കട്ടെ അവൻ നിനക്ക് ആശ്വാസപ്രദനും നിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോഷകനും ആയിരിക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളും ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമയായിരിക്കുന്ന നിന്റെ മരുമകളല്ലോ അവനെ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു നവോമി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു മടിയിൽ കിടത്തി അവനെ ധാത്രിയായി തീർന്നു ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിന്മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ധാരാളമായി കൃപ പകരുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ രക്തബന്ധമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് എങ്ങനെ ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ അവസാനമായി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചത് ഒന്നാമത് നാം പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം രണ്ടാമത് അമ്മായി അമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മൂന്നാമത് മുതലാളിയും തൊഴിലാളി യജമാനനും ദാസനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാലാമത് നമ്മുടെ രക്തബന്ധമുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയം അതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പരാമർശിച്ചില്ല അല്പം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം മുതൽ നമുക്കറിയാം സഹോര കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വിദ്വോഷമുണ്ടാകാറുണ്ട് തായിൻ്റെ ഹാബേലിൻ്റെ തന്നെ ആരംഭം നമുക്കറിയാം അവരാണ് ആദ്യത്തെ സഹോദരന്മാർ ഒടുവിൽ മൂത്ത സഹോദരനെ ഇളയ സഹോദരനെ കൊന്നു കളഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നു അത്രമാത്രം വിദ്വോഷമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ വിദ്വോഷങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ് അതാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാനമായി ചിന്തിച്ചത് അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളൂടി പ്രായോഗിക രംഗത്തെ ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം ഈ സഹോദരങ്ങൾ കൂട്ടുപ്പറവുകൾ തമ്മിൽ വിദ്വോഷമുണ്ടാകുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അതിന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പറഞ്ഞ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും മത്സരമുണ്ട് അതറിയാം നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും പിള്ളേരുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തനിക്ക് അനേക സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭവനത്തിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ അത് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇല്ലാതാകാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ആ ഗൗരവം നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും കഴിയും അത് കഴിയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു മോനോട് പറയണ ഏടാ നീ നോക്ക് അവനെ നോക്ക് അവനെ നോക്കെന്ന് പറയും പറയുമ്പോൾ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും മക്കൾക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ സഹോദരന്മൽ തമ്മിലുള്ള വിധ ഇവ മുഖാന്തരമാണ് എന്നെ മമ്മി വഴക്ക് പറയുന്നത് അവൻ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കും എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളോട് വിരോധം ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നാം മാതാപിതാക്കൾ 
അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒബേദ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒബേദ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അവരോട് ദൈവം അവരെ പറയുന്ന ഏതോമിനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതോം എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോമിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാരണത്തെക്കുള്ള കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നുകൂടി അത് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവിടെ ഒന്നാമത് ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഓരോമിന് ആ ഈ സഹോദരന്മാർ അഥവാ ഇസ്രേമിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഏതോമിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ ഒരു വഴി ഒന്ന് തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ വഴി തരണം നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയില്ല വെള്ളം പോലും അവിടെ എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നി പറയുന്നുണ്ട് മോശം പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലും പൈസ തരാം വെള്ളം പൈസ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു തരാം അത് കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുപോലും വില തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോ പറഞ്ഞേ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ അതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അതിരു വഴക്കാണ് അല്ലേ എന്റെ അതിരിലൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനുമാണ് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതിരു വഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ വഴിയില്ല എനിക്കൊന്ന് വഴി പോകാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി കൊടുക്കത്തില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിദ്യയുടെ കാര്യം ഒരു വഴി കൊടുക്കുവാൻ ജ്യേഷ്ഠൻ തയ്യാറായില്ല അത് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തിനാ നമ്മൾ വെറുതെ വഴക്കിടുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റാർക്കും അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് ഏതും ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് അവർ സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ട ഉപേദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അല്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ അത്യന്തം ധിക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാറപ്പിളർപ്പുകളിൽ പാർക്കുന്നവനും ഉന്നതവാസമുള്ളവനും ആര് എന്നെ നിലത്ത് തള്ളിയിടുമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നവനുമായവനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഹങ്കാരം നിന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ ജാതികളിൽ ചെറിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു സ്മോൾ അമങ് ദ നേഷ്യൻ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് നീ നിന്റെ സഹോദരനെ ധിക്കരിച്ചു നീ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നീ നീ വലിയ ഗൗരവശാലിയായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാക്കി തീർക്കും വാസ്തവമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ആരംഭത്തിൽ പറയുണ്ടായി ജോർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യമാണ് ജോർഡൻ ഇസ്രയേലിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ ജോർഡന്റെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് മൊവാബ്യര് രണ്ട് അമോന്യര് മൂന്നാമത് ഏതോമ്യര് ഇന്ന് ജോർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ രാജ്യമല്ല പട്ടിണി കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു എന്തുവാ ജാതികളുടെ മധ്യേ നിന്നെ ഞാൻ ചെറിയവനാക്കും സ്മോൾ അമങ് ദ നേഷ്യൻസ് ജോർഡൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്മോൾ അമങ് ദ നേഷ്യൻസ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭാ ഇവരുടെ ഭാവം വളരെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളായിരുന്നു പലപ്പോഴും അഹങ്കാരമാണ് കൂട്ട സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം കായിന്റെ അഹങ്കാരമായിരുന്നു കായിൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്റെ യാഗത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം എന്റെ യാഗം മോശമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്റെ യാഗം അംഗീകരിച്ചില്ല അതായിരുന്നു കായിന്റെ വിളം അപ്പോൾ ധിക്കരിക്കുവാനുള്ള കാരണം നികളമാണ് നികളിയും നികളുമാണ് ഈ ഈ ഒബേദ്യാവിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഏതോമിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നികളമായിരുന്നു ഒബേദ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഒബേദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം പത്താം വാക്യം വായിക്കാം നിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനോട് നീ ചെയ്ത സാഹസം നിമിത്തം ലജ്ജ നിന്നെ മൂടും യാ നീ ചെയ്ത സാഹസം സാഹസം എന്ന് പറഞ്ഞ വയലൻസ് നീ നിന്റെ സഹോദരൻ ഏതിനെ സാഹസം പ്രവർത്തിച്ചു സാഹസം എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നർത്ഥം അത് ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിക്കുവാനുള്ള കാരണമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മത്താഴ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന
പൊരുന്തിയ സഭയെ പോലെ നാം കോടതികളിൽ പോകുന്നു എത്രയോ കേസുകളാണുള്ളത് ബ്രദറുകാരുടെ മധ്യ അല്ലെ എത്ര ലജ്ജാവഹമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരൻ നമ്മുടെ രക്തബന്ധമുള്ളവരോട് പോലും നാം കേസിനായിട്ട് കോടതിയിൽ പോകുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ലജ്ജാവഹമാണ് അത് സാഹസമാണ് അത് വയലൻസ് ആണ് അത് നാം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം നീ എതിരെ നിന്ന നാളിൽ അന്യജാതിക്കാർ അവന്റെ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും അന്യദേശക്കാർ അവന്റെ ഗോപുരങ്ങളിൽ കടന്ന് ജെരുസലേമിന് ചീട്ടിടുകയും ചെയ്ത നാളിൽ തന്നെ നീ അന്യജാതിക്കാർ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ സമീപത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോൾ നീ അവരോട് ചേർന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച അതിനോട് ചേർന്ന് മുപ്പത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം ഇടിച്ചുകളവിൻ അടിസ്ഥാനം വരെ അതിനെ ഇടിച്ചുകളവിൻ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏതോ മീർക്കായി യഹോവേ യരുസലേമിന്റെ നാൾ ഓർക്കണമേ ശത്രുക്കൾ വന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഏതോ എന്ത് പറയുന്നു ഇടിച്ചു കളവേൻ ഇടിച്ചു കളവേൻ നശിക്കട്ടെ എവിടെ വരാ അടിസ്ഥാനം വരെ ഇടിച്ചു കളവേൻ സഹോദരനെതിരെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്വന്തം സഹോദരൻ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വേദനയിലൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ഈ ഏതോമിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യങ്ങൾ അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സഹോദരന്റെ ദിവസം അവന്റെ അനർത്ഥ ദിവസം തന്നെ നീ കണ്ട് രസിക്കേണ്ടത് നീ കണ്ട് രസിച്ചു അതാണ് കാര്യം നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിന്റെ സഹോദരന്റെ അനർത്ഥം വന്നപ്പോൾ നീ അത് കണ്ട് രസിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നീ അത് കണ്ട് രസിച്ചു പതിമൂന്നാം വാക്യം എന്റെ ജനത്തിന്റെ അപായ ദിവസത്തിൽ നീ അവരുടെ വാതിലിനകത്ത് കടക്കേണ്ടതല്ല നീ അപായ ദിവസത്തിൽ അവർ വാതിലിന് കടന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ അപായ ദിവസത്തിൽ നീ അവരുടെ അനർത്ഥം കണ്ട് രസിക്കേണ്ടതല്ല അവരുടെ വാതിലിനകത്ത് കടന്ന് അവരെ മോഷ്ടിച്ചു അവരുടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതാണ് അവർ ചെയ്തത് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ല ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് കൂട്ട സഹോദരൻ മുട്ടുള്ളപ്പോൾ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ അവനോട് എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ സഹായിക്കേണ്ടത് സഹോദരന്റെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവന് ദൈവസ്നേഹം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുവാൻ നാം പ്രേരിതരായി തീരും അവന്റെ പലായുധന്മാരെ ഛേദിച്ചു കളവാൻ നീ വഴിത്തലക്കേൽ നിൽക്കേണ്ടതല്ല കഷ്ട ദിവസത്തിൽ അവന് ശേഷിച്ചവരെ നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുമല്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു ക്രോസ് റോഡ് നിന്ന് വഴി ഇങ്ങനെ ഓടി വരുമ്പോ വഴി എവിടാണെന്ന് അറിയാമല്ല അങ്ങോട്ട് പോണോ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ അറിയത്തില്ല അവരിങ്ങനെ സംശയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് ആൾക്കാരെ കൊന്നു അവർ ഓടി വരികയാണ് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ഓടി വരുമ്പോൾ ഈ ഏതോമ്യർ അവർ വഴി വഴിത്തലയ്ക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ നിഗ്രഹിച്ചു കളഞ്ഞു എത്ര ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഏതോമി നിനക്ക് ന്യായം വിധിക്കും നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മധ്യെ ഏറ്റവും ചെറിയവനായി തീരും പെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ജോർഡാനിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് പുരാതിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പെട്ര ആ പെട്ര വളരെ ഉയർന്ന മലകളാണ് ഈ ഏതോമിയരുടെ വിചാരം ഞങ്ങൾ പെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുക ആർക്കും ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർ വളരെ നിളികളായി ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് പെട്ര ഒരു കാഴ്ചവസ്തുവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധി ആ രാജ്യത്തിന്മേൽ വന്നു ഇനിയും വരുവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓവിദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ രക്തബന്ധമുള്ളവരെ നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകുവാനായിട്ട് രണ്ടാമത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വസ്തുത വസ്തുവകകൾ വീതം വെക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയായിരുന്നു പല കുടുംബങ്ങളിലും കൂട്ട സഹോദരന്മാരോട് സ്നേഹമില്ലാത്തതിന് കാരണം മാതാപിതാക്കൾ യോഗ്യമായി വസ്തു വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് യോഗ്യമായി ചെയ്യണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞതാണ് അൺഡിവൈഡഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ഡിവൈഡ് 
the children after the death of the parents. Mada abidah kalau marici kali mbol, pastu bawa dagal vivai cilenggil, yendu vivaji ke bodum, makalah vivaji ke bodum. Adu pastu aman. Adu kondeh, mada abidah kalau marikinan muinbe pastu gurukan mana allah, nalla vanam bille di bakkanam. Inna benda inna ayat ikim, inna akka inna dah ayat ikim, yoga mai ayat ikiran cehi endat. Sorgasnaai pida benda ni cehi endat. Sorgasnaai, nama kita pida benda ni ane kairingal cehi endat. Awan cehi endat. Hmm. Ella berku angin aku dekendat. Kuliya mai, awan cehi. Mata ayat suci suci tuil bayi kendat. Suri neim, chandra suri neim, awan madai ayat ikuk dekendat. Awan, semua orang kum, nusantara mar kum, ni di mana mar kum, orang boleh anak kau dekat nanti. Surga senai deh, on nusantara ni di mana orang boleh kau dekat nanti boleh. Nama, nama kita makluk ke? Ujur, celah dia ego, even ansur nang kita mana, even itu pertama sendu korang cuci utama madhi. Macam, nalle air ke, nana awan itu itu pertama sendu, purut lu ke angin agak air deh. Nama, semua orang kum, nama kita makluk lah nai. Tulia mai, yoga mai, kodukan itu, awisshaman. Orang orang itu pernah mari kita ni mumba berdaya, AP kerja, cepat ni kita patungi ada mana ni rikin. Aduh, kau ni, mari kita ni mumba cegi ni, adi ni, adi vivaji cie, bil patrangan ledi, tayar aki, berikan itu, awisshaman. Adil, tan jiwit ciri kumol tan ni cegi dah. Abraham cegi tu, lulu rikin, hari itu kurcuc beri ni, beri bus tan beri ni, Abraham cegi tu, hari itu kurcuc. Ulputi pustam ini berarti anjam dayam anjum arum wakinggal il tan perayaan itu ganan anda. Enal Abraham tanikul lodo keyu Isahak ini kudu. Abraham ini orang airna bepartikul de magalko Abraham dana engal kudu. Tan jiwan odi di kimbol. Jiwan odi di kimbol tenne. Abre tan de maganaya Isahak ini. Adik kalian ni, kerja kote, kerja ke daerah itu, ke ayat itu. Abraham, kehidupan orang ini kemudian mana, cerita apa ke? Cerita. Tanda itu, muka, tanda, bagi tetap makan anak Isaac ke, Isaac ini yoga mai itu kudu tu, matul lawar ke, tanda itu, kudu tu pernah ni, ngingli berdua, pokoklah pernah, alang kita pernah balik kanda anu lah, sahaja deh orang. Walau ada budhi ayat itu cerita Abraham, nama. Walau ada budhi orang kuri cina, ada hobi am ini kuri cuci budhi budhi ni ada kahani cuci raja mana ada hobi am, tanda budhi moshang orang dah ada raja ni randa ya, nama kariya. Enna, ada hobi am ini kuri cuci parah ini apa kem? Ii kahir itu lebih kena air itu. Dandu kuri, dandu dina bertanya, dan pada nama nama dia ini ribut ti muna apa kita noka. Yehuda ini, ini Benyam ini, ini desa ni lalu ke, orang pola patran ni lalu ke, semua. Tanda putra Mario ke impiri cahicu, awak ke darah alam bakshana sahaja nengal kudu ke, awak ke India nawa di bari Maria nyesi ke impi cahidu. Tahan awak ke impiri cah, tapi kau tu magen eh, raja wa kan adon deh, macam mana elder yang di orang terk orang selalu ke kudu terus nair te, impiri cah, jauh hat beranda he did wisely, jadi mumbel te pakai macam ni, undo. Jaga bayar mai ke impiri magen ayah abia abe raja wa kuan bawa bicara tu unda awan ya awan deh sahur dan Maria. Salah satu perdana ni mai ni macam, awak budhi orang perwarti cik. Awak budhi orang perwarti cik. Se, jangan mi awak ni kurja budhi orang perwarti cik hari itu ane. Orang awal ni raja wa kan, awak ni lalum. Na matra lori itu itu. Awak ni bihun bici, orang setelah tu. Ane kurja banyak macam macam ni. Jerobam budhi orang perwarti. Nama kita ni Jerobam budhi manusia mana ni cerita balik dulu. Ane lihi kahir itu. Budhi od perwarti, ni amu budhi od perwarti ni. Ia obi ni bukan nalpat randa mati am beri jam wakem. Ia obi ni bukan nalpat randa mati am beri jam wakem. Ia obi ni putran mara pola sahun dari mula Sri Kal Desh tinggal munda air ni liya. Awer udah apen, awer udah sahur mara udah gude, awer kawaga shum gude. Awer udah apen, tanggal udah sahur mara udah gude. Mere mati ke alat tila mati. Yang ni nengelim beri nengel kita cuci urut nampak ke sotak ke arka, humble arka. Hele, ada anak pravana dah, ha? Apa pravana dah, nalla dah, nalla. Pengetuil kum tulie mai awagasham, kodikhanam, enna bayar buston nampai pergi pikir. Joshua ada buston, bayi nengel amat dah, muda nalla mbak ke dulu, awat terne, aduk kanan nunda. Joshua ada buston, bela bayar tuhan nengel kanan nunda. Ini nengel bayi ke, mana? Pengetuil kum tulie mai awagasham kodikhan dah, awisya mana? Idu kurti lla engil, sampuikinna dandaane. Madah bidak kalda marna sesam. 
സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏഷ്യാവും യാക്കോവും തമ്മിലുണ്ടായ മത്സരത്തിന് സ്നേഹമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വസ്തു യാക്കോവിന്റെ അവകാശം തട്ടിയെടുത്തു അതാണ് പ്രശ്നം ജ്യേഷ്ഠ അവകാശം തട്ടിയെടുത്തു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വേഷത്തിലും ഉടനീളം നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വസ്തുവകകൾ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ സഹോദരന്മ തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റാഹയില് മോഷ്ടിച്ച കാര്യം അറിയാവല്ലോ അല്ലേ എന്തുവാ ഗ്രഹവിഗ്രഹം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഗ്രഹവിഗ്രഹം ആടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു അവർക്കാണ് അപ്പന്റെ അവകാശം രാഹയില് മഹാ വിദ്യ വളരെ വിദ്യ പഠിച്ചാണ് അവൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്ന് അപ്പന്റെ സ്വത്തൊക്കെ കൈവശമാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാ പോയത് എല്ലാം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി ലാബാൻ അത് കേട്ടപ്പോ ലാബാന് ഭയങ്കര പ്രയാസമായട എന്റെ ഗ്രഹവിഗ്രഹമൊക്കെ പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി കരിയൻ താൻ വിചാരിച്ച യാക്കോവ് മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി കൊറേ കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു വരെ എന്റെ സ്വത്തെല്ലാം പിന്നെയും കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് താൻ ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കഥയൊക്കെ അറിയാം റാഹേൽ വളരെ വിദ്യയോടു കൂടി അവൾ അതിന്റെ പുറത്തിരുന്നു തന്റെ അപ്പനെ വഞ്ചിച്ചു എന്നാൽ ലാബാൻ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഈ വരയ്ക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിനപ്പുറത്ത് നീ കയറി പോരുത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞത് ഉടമ്പടിയത് ഈ ഗ്രഹവിഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്ന അവകാശം പറ്റരുത് എന്ന വസ്തുവക മേടിക്കരുത് എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെയും കുറെ മിടുക്കരായ പെൺകുട്ടുകളുണ്ട് റിഹാർഹേലിനെ പോലുള്ള ചില മിടുക്കരും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് വിഹിനമായി തീരും അങ്ങനെ നാം ഒരിക്കലും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല സഹോദര സ്നേഹത്തിന്റെ അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു മോശയ്ക്ക് തന്റെ സഹോദരിയ മിറിയാമിനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്കറിയാം അവൾക്ക് എത്രമാത്രം അവൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് യാചിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എബ്രഹാം തന്റെ സഹോദരനായ ലോത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സഹോദര സ്നേഹം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എബ്രാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സഹോദര പ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ അത് ആവശ്യമാണ് സഹോദര പ്രീതി ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ച് നാം നമ്മുടെ സ്കൂൾ മീറ്റിംഗിൽ പഠിച്ചതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ആ ഏഴ് സഭകളിലെ ഏറ്റവും നല്ല സഭ ഏതായിരുന്നു ഫിലദൽഫ്യ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം സഹോദര പ്രീതി സഹോദര സ്നേഹം സഹോദര സ്നേഹം ഉള്ള സഭയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സഭ സഹോദര സ്നേഹം ഉള്ള ഭവനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭവൻ വസ്തുവകൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാതെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറ് നമ്മുടെ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ വിഷയമാണ് അല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് സമയമില്ല വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനും അഥവാ പേരക്കിടാങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എന്ന് പറയാം മലയാള ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് വിളിക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പയും അമ്മാമ്മയും അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ ഉപ്പാപ്പായ അമ്മ എന്തായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഗ്രാൻഡ് പാരൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് അംഗീകരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഷ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന പുരുഷൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ വിവാഹിതനാകാത്ത ഏഹ് അത് എലിജിബിൾ ബാച്ചലർ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥയാണ് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന് യോഗ്യനായ ദൈവഭയമുള്ള ദൈവത്തോട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ രണ്ടാം വാക്യത്തിലോ അവൻ തന്റെ അധ്വാന ഫലം തിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടിയെന്ന അർത്ഥം ഉം അവന് നല്ല ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പരിപാടി എന്തുവാ വിവാഹം അതാണല്ലോ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യ വീടിനകത്തെ ഫലപ്രദമായ ഫലപ്രദമായ വിവാഹിതനായി നാലാമത് അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അ
എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ പറയുന്ന അവൻ എന്തെയും സിയോനിൽ നിന്നും ഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് യേശു അവിടെ പറയുന്ന വാക്യം അടുത്ത വാക്യം എന്താണ് വായിക്കുന്നത് വായിക്കാം അടുത്ത വാക്യം ആ നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ എരുഷുലേമിന്റെ എന്താ ഈ എരുഷുലേമിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് എരുഷുലേമിൽ എന്താണുള്ളത് അവിടെയാണ് ദേവാലയം ഉള്ളത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എരുഷുലേമിന്റെ നന്മ കാണും അപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവഭയമുള്ള ഒരു കുടുംബം അവ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം എരുഷുലേമിന്റെ നന്മയായിരിക്കും ഇന്ന് അടുത്ത വാക്യം അതിന് മുൻപ് സിയോനിൽ നിന്ന് യഹോവനെ യഹോവനിൽ നിന്ന് യഹോവ സിയോ നിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഭവനത്തെ ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അടുത്ത അവസാനത്തെ വാക്യം എന്റെ മക്കളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളെയും ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്ത് പ്രായമുണ്ട് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്ത് പ്രായമുണ്ട് അത് എന്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കാണും അല്ലേ ആറാം വാക്യത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനോ പത്തറുപത് വയസ്സെങ്കിലും കാണും അല്ലേ ഏ ആ ഇരുപത് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആ യുവാവിന് ആറാം വാക്യത്തിൽ ആയപ്പോഴത്തേ എത്രയായി പത്തറുപത് വയസ്സ് താൻ മക്കളുടെ മക്കളെയും കാണും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മക്കളുടെ മക്കളെ കാണുക അതിന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കണം കേട്ടോ മക്കളുടെ മക്കളെ കാണണമെങ്കിൽ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അതല്ല ഇങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ജോലി നകേറി കയറി മാനേജറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് കല്യാണം അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ്ട അതൊക്കെ ആയിക്കോളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നാൽ പഠിത്തം കാണും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ വിവാഹം നേരത്തെ കഴിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് ബാല്യത്തിലെ മുഖം ചുമക്കുന്നത് ആ പുരുഷന് നല്ലത് ബാല്യത്തിലെ മുഖം ചുമക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം ബാല്യത്തിലെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പുരുഷന് നല്ലത് അങ്ങനെ ആയാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളുടെ മക്കളെ മക്കളുടെ മക്കളെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ നവോമിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം അവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മക്കളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മക്കളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ കിരീടമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നാല് നാലാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയാണ് നാം വായിച്ചത് അവിടെ ഏകദേശം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നവോമിയോട് ഇന്ന് നിനക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ നൽകിയിരിക്ക കൊണ്ട് യഹോവാട്ട നിനക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ലഭിച്ചു കൊച്ചുമോ കൊച്ചുമകനെ കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിനക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ലഭിച്ചു റെഡീമർ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു അവന്റെ പേര് ഇസ്രായേലിൽ വിശ്രുതമായിരിക്കട്ടെ രണ്ട് അവന്റെ പേർ ഇസ്രയേലിൽ വിശ്രുതമായി തീരും ബി ഫേമസ് ഇൻ ഇസ്രയേൽ മൂന്ന് നിനക്ക് ആശ്വാസപ്രദനും അവൻ നിനക്ക് ആശ്വാസപ്രദനായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വിൽ റിസ്റ്റോർ യുവർ യൂത്ത് കൊച്ചുമക്കൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞു വരും അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഹി വിൽ റിസ്റ്റോർ യുവർ യൂത്ത് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാം അവൻ നിന്റെ ബാല്യം വീണ്ടും അതാ നീ നിന്റെ യവനം പുതുകി വരും അതാണ് വയസ്സെന്ന് കഴുകനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ യവനം പുതുകി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുതുകി വരുന്ന ഒരു അനുഭവം എപ്പോഴാണ് കൊച്ചുമക്കളെ കാണുമ്പോഴാണ് ഹി വിൽ റിസ്റ്റോർ യുവർ യൂത്ത് നാലാമത്തെ നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോഷകനുമായിരിക്കും അവൻ നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോഷകനായിരിക്കും ഹി വിൽ കെയർ ഫോർ യു ഇൻ യുവർ ഓൾഡ് ഏജ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്മെ കരുതുന്നവനാണ് നമ്മുടെ പേരക്കിടാങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്നിട്ട് നവോമി എന്ത് ചെയ്തു നവോമി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളും ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമയുമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ മരുമകളല്ലോ അവനെ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു നവോമി കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മടിയിൽ കിടത്തി അവനെ 
രാത്രി ആയിത്തീർന്ന് നവോമി ടുക് ദ ബേബി ആൻഡ് ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ഹിം അപ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യമാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് അവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിനക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു നവോമിക്കറിയാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയി തന്റെ കുടുംബം നശിച്ചുപോയി ഇതോടുകൂടി ഒന്നുമില്ല എന്ന് നവോമി കരുതിയിരുന്നതാണ് ഇനി എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പേരില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് നശിക്കുമെന്ന് നവോമി കരുതി എന്നാൽ ദൈവം അവൾക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കൊടുത്തു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗോയൽ അഥവാ കിൻസ്മൻ റെഡീമർ അതാണ് അർത്ഥം അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു കൊച്ചുമകനെ കൊടുത്തു ആ മകനെ ലഭിക്കുന്ന പേര് തന്റെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്റെ മക്കളുടെ പേരാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരാണ് എലിമേലേക്കിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറകളെ ദൈവ വഴികളിൽ നിന്ന് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്നറിയുന്നുണ്ടോ വിവാഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ദൈവഭയമുള്ള ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകണം ഗോഡ്ലി സീഡ് അഥവാ ദൈവഭയമുള്ള ഒരു തലമുറയെ ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹത്തിൽ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളൂ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ദൈവഭയമുള്ള മക്കളെ ഒറ്റപ്പെടുക അവിടെ നാം ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ കാണാൻ നീ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളെയും കാണും അടുത്ത വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് എടാ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ട കാര്യം ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബം ദൈവഭയമുള്ള ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തെ നോക്കിക്ക നിങ്ങൾ ജയിലുകളിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ കിടക്കുന്നവരൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ തകർക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഈ ജയിലുകളിൽ കിടക്കുന്ന മിക്കവരും എന്നാൽ ദൈവഭയത്തോടുകൂടി ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലയോ ഇസ്രയേലെ നിന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള ദൈവഭയമുള്ള ഒരു കുടുംബം ആവശ്യമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നാം ദൈവഭയമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം അതാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒബേദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ആരാധകൻ അഥവാ ദാസൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ആരാധകൻ വർഷിപ്പ് ഓർ ദ സെർവൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരുമായി തീരണം അങ്ങനെയാണോ നാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് മക്കൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളും ആ വിധത്തിൽ ആകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾ അവനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കേവലം നമ്മുടെ മക്കൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കളുടെ മക്കൾ നാല് തലമുറകളാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാല് തലമുറകളെ കുറിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് നാം അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് പൗലോസ് രണ്ട് തിമോസ് രണ്ടിൽ പറയുന്നത് നീ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടത് അല്ലെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം തിമോത്തിയോസ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം അതെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ വിശ്വസ്തമുള്ളവരോടെ പരമുൽ ആദ്യത്തെ ആ ബാക്കി മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ രണ്ട് നീ പല സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കണം അത് തിമോത്തിയോസിന്റെ ചെയ്തിയാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ തലമുറ പിന്നെ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ പരമേൽപ്പിക്കുക ആ പരമേൽപ്പിക്കുക അത് മൂന്നാമത്തെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നല്ല പഠനായി നീയും എന്നോട് കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായരെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക നാല് തലമുറ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസ് തിമോത്തിയോസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരാരെ പറയിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നാല് തലമുറയാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് 
ദൈവിക കാര്യപരിപാടിയിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ തലമുറകൾ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ലൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുക ആ തലമുറകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒബേദ് നവോമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നവോമി ഒബേദ് ഒബേദിന്റെ പിതാവ് മകൻ ഇഷായി ഇഷായുടെ മകൻ എത്ര തലമുറയായി നാല് തലമുറ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിലുള്ള കാര്യമാണ് നാല് തലമുറകൾ ദൈവഭാഗത്ത് വരണം അത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം കേവലം കൊച്ചുമക്കൾ മാത്രമല്ല മക്കളുടെ മക്കളും ആ വിധത്തിൽ ആയി വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കഥ ഓർക്കുക ഒരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഈ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വളരെ വിദഗ്ധനായ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ജോയ് ജെയിംസ് ഡോബ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ കാര്യമായി ദൈവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് ഡോബ്സൺ താൻ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പുള്ളി പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലേ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിതാമഹൻ എന്ന് തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പിതാമഹൻ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ നാലാം തലമുറ വരെ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കേവലം കൊച്ചുമക്കൾ മാത്രമല്ല നാലാമത്തെ തലമുറയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ജെയിംസ് ടോപ്സൺ പറയുന്നത് താൻ നാലാമത്തെ തലമുറക്കാരനായിരുന്നു എൻ്റെ വല്യ വല്യ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തലായത് പുള്ളി അത് തന്നെയല്ല പറഞ്ഞേ പുള്ളി പറയുന്നേ ആ നാല് തറമു തലമുറയിലുള്ളവർ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു താൻ പറയുന്നത് ആ തലമുറ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായിരുന്നത് എൻ്റെ പിതാമഹൻ എൻ്റെ വല്യ വല്യ പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായി നമ്മുടെ നാലാം തലമുറ വരെ ദൈവമേ നിന്റെ വഴികൾ നടക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ജോവേലിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുകയാണ് ജോവേലിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളോടും അവരുടെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളോടും അവരുടെ മക്കൾ വരുവാനുള്ള തലമുറയോടും അവരുടെ മക്കൾ വരുമ എത്ര എത്ര തലമുറയായോ ഇവിടെ നാല് തലമുറയായോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മക്കളുടെ മക്കൾ വരുവാനുള്ള തലമുറയോടും നിങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ നാം തലമുറകളായി പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ എഴുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവിടെ ഇതേ ആശയം കാണുവൻ ഒഴിയുന്നുണ്ട് എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉപമ പ്രസ്താവിപ്പാൻ വായി തുറക്കും പുരാതന കടങ്കതകളെ ഞാൻ പറയും നാം അവയെ കേട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു നാം അവരുടെ മക്കളോട് അവയെ നാം അവരുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് യഹോയുടെ സ്തുതിയും ബലവും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും വിവരിച്ചു പറയും വരുവാനുള്ള തലമുറ അവിടെയും ഭാഗം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗം സൂക്ഷിച്ച് പഠിക്കാൻ അവിടെയും നാല് തലമുറ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നാലാം തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അഥവാ നാല് തലമുറകൾ കർത്താവെ നിന്റെ ഭാഗത്ത് വരണമെന്ന് ഓരോ തലമുറകളും പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരു തലമുറ അല്ല എല്ലാ തലമുറകളും ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവഭയമുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ മാത്രമല്ല കൊച്ചുമക്കളെയും ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം നാലിൻ്റെ ഒൻപതിൽ വായിക്കുക നാലിൻ്റെ ഒൻപതിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം നാലിൻ്റെ ഒൻപതിൽ കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ മറക്കാതെയും നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും അവ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെയും ഇരിപ്പാൻ മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് നിന്നെ തന്നെ ജാഗ്രതയോടെ കാത്തുകൊള്ളുക നിന്റെ മക്കളോടും മക്കളുടെ മക്കളോടും അവയെ ഉപദേശിക്കണം നിന്റെ മക്കളോടും മക്കളുടെ മക്കളോടും നീ അത് ഉപദേശിക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന്റെ ഒരു ചുമതലയാണ് ദൈവീക സത്യങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ കൊച്ചുമോൻ ആരാണ് ഗ്രാൻഡ്സൺ ആദ്യത്തെ കൊച്ചുമോന്റെ പേര് പറയാമോ ആരാ ഏനോക്ക് ഏനോഷ് അല്ല ഈനോക്കാണ് ഹാനോക്കാണ് ആരുടെ മകനാ ആരുടെ മകന ഹാനോക്ക് കായിന്റെ മകനാണ് 
ആദ്യത്തെ കൊച്ചുമകൻ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം ഇതാ നീ ഇന്ന് എന്നെ ആട്ടിക്കളയുന്നു ഞാൻ തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഒളിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഉഴന്ന് ഉഴലുന്നവനായാകും ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ അവനോട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കൈനെ കൊന്നാൽ അവൻ ഏഴിരട്ടി പകരം കിട്ടുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു കൈനെ കാണുന്നവർ ആരും കൊല്ലാതിരിക്കണമെന്ന് യഹോ അവൻ ഒരു അടയാളം വെച്ചു അവനെ കൈൻ യഹോയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഏതിന് കിഴക്ക് നോത് ദേശത്ത് ചെന്ന് പാർത്തു കൈൻ തന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു കൈൻ തന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു അവനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ ഒരു പട്ടണം പണിതു ഹാനോക്ക് എന്ന് തന്റെ മകന്റെ പേരിട്ടു എന്തിനാണ് കായിന് കൊച്ചുമകന് എന്ന് കൊച്ചുമകൻ ജനിച്ചപ്പോ കായിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അവനെ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു എന്തിനു വേണ്ട ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ല കേട്ടോ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേട്ട ആദ്യത്തെ കൊച്ചുമകനാണ് ആര് കായിന്റെ കൊച്ചുമകൻ അവന് പേര് ഹാനോക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം പലർക്കും ഈ ആനോക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ഹാനോക്ക് എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ആനോക്കിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഹാനോക്കിന്റെ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഇവനിവിടെ ഒരു പേരുണ്ടാകണം ലോകത്തിൽ ഒരു പേരുണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു പട്ടണം പണിത് ആ പട്ടണത്തിന് ഹാനോക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല തന്റെ മകന് വേണ്ടി കൊച്ചുമകന് വേണ്ടി വലിയൊരു പട്ടണം ഉണ്ടാക്കി തന്റെ മകന് വേണ്ടി വലിയ പട്ടണം ഉണ്ടാക്കി അതിന് പേരിട്ടെങ്കിലും ആ പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ കായിന്റെ മകനെ ആരും ഓർക്കുന്നുമില്ല നിർഭാഗ്യമല്ലേ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ മക്കളെ സമർപ്പിച്ചാൽ ഇതാണ് ഫലം ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു മകൻ ആദാമിന്റെ ആദ്യത്തെ കൊച്ചുമകൻ അല്ലെ എന്നാൽ അതിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചു ഇരുപത്താറും വാക്യം ആദാം തന്റെ ഭാര്യയെ പിന്നെയും പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു കൈൻ കൊന്ന ഹാബേലിന് പകരം ദൈവം എനിക്ക് മറ്റൊരു സന്തതിയെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് ഷേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു ഷേത്തിനും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു അവന് ഏനോശ് എന്ന് പേരിട്ടു ആ കാലത്ത് യഹോയുടെ നാമത്തിലുള്ള ആരാധന തുടങ്ങി ഷേത്തിനും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു അത് രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചുമോന അല്ലെ അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഏനോഷ് എന്നായിരുന്നു അവന്റെ കാലത്ത് എന്താണ് നടന്നത് യഹോവിടെ നാമത്തിലുള്ള ആരാധന നടന്നു മറ്റത് ബിൽഡിംഗ് പണിയായിരുന്നു കേട്ടോ കെട്ടിടം പണിയായിരുന്നു കൊട്ടാരം പണിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ദൈവഭയമുള്ള ഒരു സന്തതിയെ ജനിപ്പിച്ചു എ ഗോഡ്ലി സീൻ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾ ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതാണ് ഈ മതി ഏ റെഡീമർ ഫോർ യുവർ ഫാമിലി നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷകൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവവഴിയിൽ നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം നവമിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വന്നു അബ്രഹാം തന്റെ കൊച്ചുമകനായ യാക്കോബിനെ തന്റെ കൂട് ഇരുത്തി തന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഇരുത്തി താൻ വളർത്തി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എബ്രാലേനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എബ്രാലേനം പതിനൊന്നിന് ഒൻപതിൽ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്തത്വ ദേശത്ത് ഒരു അന്യ ദേശത്തെ പോലെ ചെന്ന് വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ വാക്തത്വത്തിന്റെ കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു സഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരത്തിൽ പാർത്തു അബ്രഹാം തന്റെ മകനും കൊച്ചുമകനുമായിട്ട് കൂടാരത്തിൽ പാർത്തു അബ്രഹാം മരിക്കുമ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം യാക്കോബിന് പതിനഞ്ചു വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ പതിനഞ്ചു വയസ്സു വരെ യാക്കോബ് തന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ നിന്നും തന്റെ പിതാമഹനിൽ നിന്നും താൻ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ യാക്കോവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ അവൻ കൂടാരവാസി തന്റെ വെല്ലിപ്പച്ചിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യമായ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു വെല്ലിപ്പച്ചം പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് മോനെ നീ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം പരദേശുവാഷമാണ് നമുക്കൊരു
പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ യാക്കോബും കൂടാരവാസിയായി തീർന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് തൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു താനും അനുഗ്രഹിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് ജോസഫിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുണ്ട് തൻ്റെ മക്കളായിട്ട് തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ജോസഫോ ജോസഫ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ആ പിതാവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരമ്പരമായിട്ട് ആ ദൈവീക സത്യങ്ങൾ പരമ്പരയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ജോസഫ് ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും രാജാവായി തീർന്നു താൻ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തീർന്നു താൻ വളരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവനെ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ജോസഫിന് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് തൻ്റെ ക്ഷാമകാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് തനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അൻപതിലാണ് വായിക്കുന്നത് ക്ഷാമകാലം വരും മുമ്പേ യോസഫിന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു ക്ഷാമകാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് ജോസഫിന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ജോസഫിന് എപ്പോഴ് കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സുണ്ടായി അല്ലെ ക്ഷാമകാലമായി ഏഴ് വർഷം ക്ഷാമകാലം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ പറവോന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സ് മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സിൽ തനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ജോലി പറവോന് സേവിക്ക സമ്പത്തുണ്ടാക്കാം പറവോനെ എങ്ങനെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അദ്ദേഹം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നോക്കുക നാൽപ്പത്തിയേഴിന്റെ പതിനാല് ജനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ധാന്യത്തിന്റെ വിലയായി യോസേഫ് മിശ്രിയും ദേശത്തും കനാൻ ദേശത്തുമുള്ള പണമൊക്കെയും ശേഖരിച്ചു പണം യോസേഫ് പറവോന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു യാ മിശ്രേമിലുള്ള പണമെല്ലാം ശേഖരിച്ചു അതായിരുന്നു പിന്നത്തെ ജോലി കുടുംബമൊന്നും വലിയ പ്രധാനമല്ല എന്തുവായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളി ജോലിയോട് ജോലിയാണ് ആ ജോലിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തുവാ പറവോനെ ധനവാനാക്കി മാറ്റണം ഈ സ്വത്തെല്ലാം പറവോൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ മിശ്രേമില് സ്വത്തെല്ലാം ഫറവോൻ ആക്കി കൊടുത്തു ആരാക്കി കൊടുത്തത് ജോസഫ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രാഗും പകലും ഇരുപത്തിനാല് മണി ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഒരു പുതിയൊരു ഫ്രേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് അർത്ഥം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ മുതലാളിയെ ധനവാനാക്കി മാറ്റുക അഡാനിക്കും അംബാനിക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ജോലി അല്ലേ അവരെ എങ്ങനെ ധനവാന്മാരാക്കണം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന് സമയമില്ല എപ്പോഴും ജോലിയാണ് യോഗത്തിന് പോകാൻ സമയമില്ല ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ സമയമില്ല ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്താണ് അഡാനിക്കും അംബാനിക്കും ഇങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇതല്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ജോസഫ് അതാ ചെയ്തത് അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്ന എന്താണ് പിന്നെ ഒരു രാജാവ് വന്നു എന്താ പറയുന്നത് ജോസഫിനെ അറിയാത്ത രാജാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം ഈ ലോകത്തിലെ രാജാവിനെ സേവിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തു വരുന്നു നിങ്ങളെ അറിയാത്ത ഒരു രാജാവ് ഈ റിട്ടയേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം റിട്ടയേർഡ് ആയി മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം ജോലി ചെയ്തു അധ്വാനിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു ഓഫീസിലെ ആ ഓഫീസിനെ വളരെ ഏറെ നന്മയിലേക്ക് വരുത്തിയതിന് ശേഷം റിട്ടയേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ ഓഫീസിലോട്ട് ചെല്ല ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമോ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സത്യം പറയാണ് നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച ഈ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നും എടാ ഞാൻ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം ഇവിടെ അധ്വാനിച്ചു ഈ ഓഫീസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ഇത്രയും എന്റെ കമ്പനിയെ ഞാൻ വളർത്തി എന്ന് ടിപ്പം ചെന്നിട്ട് ആര് നോക്ക് അവർ ചെന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിക്കും എടാ ശല്യം വന്നല്ലോ വർത്താനം പറയാൻ പോലും നേരമില്ല അവർക്കൊന്നിനും നേരമില്ല ജോസഫിനെ അറിയാത്ത രാജാവ് വന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോകരുത് ജോലി ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ന്യായമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ചെയ
ജോസഫിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് മക്കളെ നോക്കാൻ പോലും സമയമില്ലായിരുന്നു എന്നാ ഒടുവിൽ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു താൻ കൊച്ചുമക്കളെ നോക്കിയതായിട്ട് വായിക്കുന്നു മനസ്സിലല്ലേ നോക്കിക്കേ ജോസഫ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും ബാക്കി യോസഫും അവന്റെ പിതൃഭവനവും മിസ്രായിമിൽ പാർത്തു യോസഫ് നൂറ്റിപ്പത്ത് സമ്മത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു എഫ്രൈമിന്റെ മൂന്നാം തലമുറയിലെ മക്കളെയും കണ്ടു മനുഷ്യയുടെ മകനായ മാഗീരിന്റെ മക്കളും ജോസഫിന്റെ മടിയിൽ വളർന്നു ജോസഫിന്റെ മടിയിൽ അങ്ങനെ ജോസഫ് സംതൃപ്തിയായി മക്കളെ വളർത്താൻ സമയമില്ലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കൊച്ചുമക്കൾ വന്നപ്പോൾ ജോസഫ് നല്ലവണ്ണം പരിപാലിച്ചു എന്നാൽ നമ്മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും വളർത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യോവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ തൻ്റെ നാലാം തലമുറ വരെ നാലാം തലമുറ വരെ കണ്ട ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു യോപ്പ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാം ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരാണിവൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ടായി ജനിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് കൊച്ചുമകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ കൊച്ചുമക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാർ റിഡീമർ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി രണ്ടാമത് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ എവിടെ ആയിരിക്കണം അവർ മിസ്രേമിൽ വിശ്രുതരായിരിക്കും മിസ്ര ഇസ്രയേലിൽ വിശ്രുതരായിരിക്കണം അവരുടെ പേര് എല്ലാവരും അറിയണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ ഇസ്രയേൽ ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യെ അറിയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യ അറിയപ്പെടണമെന്നാണോ ലോകമധ്യ അറിയപ്പെടണമെന്നാണോ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മക്കളെ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അറിയണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആ നോമ്പിയോട് പറയാണ് അവൻ ഇസ്രയേലിൽ പ്രസിദ്ധനായി തീരട്ടെ റോമാലയനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക റോമാലയനം പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്ന് അതുകൊണ്ട് നാം ഇനി അന്യോന്യം വിധിക്കരുത് സഹോദരനെ ഇടർച്ചയോ പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്ന് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫസിനെയും എനിക്കും അമ്മയായി അമ്മയായ അവന്റെ അമ്മയെയും വാഹനം ചെയ്യും കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ മക്കളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധരാണോ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരാണോ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അവരെവിടെ പ്രസിദ്ധരായിരിക്കണം കർത്താവിൽ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസ് ഇവിടെയും അവൻ ഇസ്രയേലിൽ പ്രസിദ്ധനായി ഉപദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും അറിയാമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളും മക്കളും കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മക്കൾ ദൈവിക വഴികളിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്കില്ല ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് യോഹന്നാൻ നാലാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എന്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് ആ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും നാം ദൈവ വഴികളിൽ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യത്തിന് ഞാൻ രണ്ടേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി മൂന്നുകൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എനിക്കൊരു സമ്മറി സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ സമ്മറി സെക്ഷനിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചിന്തകളാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ളത് അത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം നാം ചിന്തിക്കാം തുറന്നുള്ള സമയത്ത് ചിന്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ആ ഭാഗം തന്നെ തുടങ്ങാം സമ്മറിയാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് സമ്മറിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടക്കുന്നില്ല സദൃശ വാക്യം പതിനേഴാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സദൃശ വാക്യം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ആ മക്കളുടെ മക്കൾ വൃദ്ധന്മാർക്ക് കിരീടമാകുന്നു നമ്മള് ഈ രൂത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് രണ്ട് എന്താണ് അവൻ ഇസ്രയേലിൽ വിശ്രുതനായി തീരും മൂന്ന് നിനക്ക് 
ആശ്വാസ മലയാളത്തിൽ അത് വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹി വിൽ റിസ്റ്റോർ യുവർ യൂത്ത് അവൻ നിന്റെ യവനം പുതുക്കും പുതുകി വരും കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യവനം അത് വരും അത് ശരിയാണോ അത് കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടായവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ യവനം പുതുകി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് യവനം പുതുകി വരും അമ്മച്ചി വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ശരിയാണെന്ന് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് കാര്യം എനിക്ക് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യവനം പുതുകി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മക്കളെ വളർത്തിയ ഓർമ്മകളൊക്കെ വീണ്ടും വരും അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൊച്ചുമക്കൾ അഥവാ നിനക്ക് നിന്റെ യവനം പുതുകി വരും ഹി വിൽ റിസ്റ്റോർ യുവർ യൂത്ത് ഞാൻ പ്രാരംഭ ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അതാണ് എന്നെ ഇത് ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഒരു ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എഴുത്ത് അവിടെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചും ഉള്ളൂ എന്നാൽ അവിടുത്തെ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇത്രമാത്രം സന്തോഷം തരുമെന്ന് ഞാൻ പണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊച്ചുക്കും കൊച്ചുമക്കൾ മതിയായിരുന്നു ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ആ സന്തോഷം അത്രമാത്രമാണ് തരുന്നത് ആ റൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ അത് നോക്കിയപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഇതുപോലത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇഫ് ഐ വുഡ് ആ നോൺ ദാറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഗീവ് മീ സോ മച്ച് ജോയ് ഐ വുഡ് ആ ഹാഡ് ദം ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം സന്തോഷമാണ് കൊച്ചുമക്കൾ നൽകുന്നത് കൊച്ചുമക്കളായവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഭവനം ജോൺസന്റെയും ഷെൽസിയുടെയും ഭവനത്തിലാണ് അവര് ഒരു കാലത്ത് ബോംബെയിലായിരുന്നു ബോംബെയിൽ അവർ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബ്രോണിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബ്രോണിക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമീപത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭവനങ്ങളിൽ പോകുമായിരുന്നു ഷെൽസിയും എൻ്റെ 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 ഭാര്യയും അവർ കസിൻസ് ആണ് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ബന്ധം ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ബ്രോണിയെ അവർ കളിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബ്രോണിയുമായിട്ട് അവർ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ബ്രോണിയുടെ കൊച്ചാണ് കണ്ടത് മനസ്സിലെ അന്ന് എനിക്ക് ആ ബ്രോണിയെ കണ്ട അതേ ഓർമ്മയാണ് ബ്രോണിയുടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ ജോഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെൽസിയും ജോൺസനും ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഓർമ്മ എവിടെ വരുന്നത് പണ്ട് ബ്രോണിയെ വളർത്തിയ ഓർമ്മയാണ് അതാണ് ഇത് യവനം പുതുകി വരും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയ ആ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും വരികയും ആ യുവത് യുവത്വം തങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനുഭവിച്ചറിയ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാതെ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലയോ നവമി നിന്റെ യവനം വീണ്ടും വരും യു വിൽ റിസ്റ്റോർ യുവർ യൂത്ത് കൊച്ചുമക്കൾ നൽകുന്ന പരമമായ ആനന്ദം അതാണ് അവസാനമായിട്ട് അവൻ നിന്നെ അടുത്ത നാലാമത്തെ കാര്യം പോയിന്റ് എന്തുവായിരുന്നു അവൻ നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോഷകനായിരിക്കും ഹി വിൽ കെയർ ഫോർ യു ഇൻ യുവർ ഓൾഡ് ഏജ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ കൊച്ചുമക്കൾ വളരെ സഹായകമാണ് അമ്മച്ചിക്ക് അപ്പച്ചനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാൻ പഴുത്തില്ല അപ്പൊ ആരെ വിളിക്കും കൊച്ചുമോനെ വിളിച്ചു മോനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പച്ചനെ എടുത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാഗ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ മോനെ ബാഗ് എടുത്ത് അപ്പച്ചന് ബാങ്കിൽ പോകണം ആരും കൂടെ വരാനില്ല മക്കളെല്ലാം ബിസിയാണ് അവർ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരോടാ പറയുന്നത് മോനെ എന്റെ കൂടെ ബാങ്കിൽ ഒന്ന് വരണം അപ്പച്ചനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എത്രയോ കൊച്ചുമക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ സഹായിക്കും അതാണ് അർത്ഥം വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ സഹായിക്കുവാൻ കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹി വിൽ കെയർ ഫോർ യു യുനിയർ ഓൾഡ് ഏജ് ഏഷ്യാപ്രമേണ അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു വെല്ലുമ്മയുടെ ഒരു മാതാവിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അത് ഇസ്രയേല
ആരും അവളെ സഹായിക്കുവാനില്ല അവളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല സഭാ ഹോളിലോട്ട് വരുമ്പോ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലെ ആരാ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ആരാ സഹായിക്കേണ്ടത് കൊച്ചുമക്കൾ വന്ന് മക്കൾ വന്ന് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ സഹായിക്കണം എന്നോട് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വഭാവൻ മഹാ യുവാക്കന്മാരുടെ ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചോ ചോദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് സഭയിൽ ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ളവർ വരുമ്പോൾ അവരെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ സഹായിക്കുക അത് യുവാക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രസംഗിക്കാനല്ല പറയേണ്ടത് അതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള വൃദ്ധരായ പ്രായമുള്ള എന്റെ മാതാവ് എനിക്കറിയാം എന്റെ മാതാവ് ദുഃഖത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മോനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് സമായോഗത്തിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവിടെ ആ പടി ഏറാനും പടി ഇറങ്ങാനും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആരും എന്നെ കൈക്ക് പിടിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ പ്രായമുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ ഭാവം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുമക്കളായവർ എന്ത് ചെയ്യണം കൈക്ക് പിടിച്ചവരെ കയറ്റണം കടി കൈക്ക് പിടിച്ചവരെ ഇറക്കണം അവർ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവരെ ക്യൂ നിർത്തരുത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ആ പാത്രങ്ങൾ കഴുകണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സഹായം വരുന്ന തലമുറ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിന്നെ പരിപാലിക്കും എന്നാണ് രൂത്ത് നവമി നിന്റെ മകൻ നിന്നെ പരിപാലിക്കും എന്നാണ് കാണുന്നത് അവരെ വാർദ്ധിക്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്ത അവരെ നിരസിക്കരുത് സഹദശ വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വായിക്ക ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്ക് കേൾക്ക നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുത് അവളെ വൃദ്ധയായി കഴിയുമ്പോൾ നിന്ദിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരരുത് അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പേരക്കിടാങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കൾ ഉണ്ടാകും അവർ നമ്മെ സഹായിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ചുമതല അതാണ് അടുത്ത അവസാനമായിട്ട് അത് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വൃദ്ധരായവരുടെ ചുമതല എന്തിനാണ് ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ് നീട്ടി തരുന്നത് നമുക്ക് ആയുസ് നീട്ടി തരുന്നത് നാം അറിഞ്ഞ ദൈവീയ സത്യങ്ങൾ ആ തലമുറക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം അതാണ് ദൈവം നമ്മെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിന്റെ വല്യമ്മ ലോയിസിൽ കണ്ട വിശ്വാസം അത് ആൽ കണ്ടു നിന്റെ അമ്മ യൂനിസിൽ കണ്ടു ഇപ്പോഴോ നിന്നിൽ കണ്ടു വല്യമ്മയിൽ നിന്നും അമ്മയിലേക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നും മകനിലേക്ക് പകർന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം ദൈവിക വിശ്വാസം തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറേണ്ട ചുമതലയാണ് നമുക്കുള്ളത് എഴുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യം വായിക്കുക അവിടെ വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എഴുപത്തി ഒന്നാം സംഗീർത്തനം എന്റെ ബാല്യം മുതൽ നീ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിരി എന്റെ ബാല്യം മുതൽ നീ എന്നെ ഉപദേശും ഇന്നുവരെ ഞാൻ നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ അറിയിച്ചുമിരിക്കുന്നു ദൈവമേ അടുത്ത തലമുറയോട് ഞാൻ നിന്റെ പുശത്തെയും വരുവാനുള്ള എല്ലാവരോടും നിന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തിയെയും അറിയിക്കുവോളം വാർദ്ധക്യവും നരയും ഉള്ള കാലത്തും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കർത്താവെ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് വാർദ്ധക്യവും നരയും ആയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഒരു ചുമതലയുണ്ട് എന്താ നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ വരുന്ന തലമുറയോട് ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ് നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊച്ചുമക്കളെ കാണുവാൻ നമ്മെ അനുവദിച്ചതിന് കാരണം ഈ സത്യകൾ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും അതിനാണ് ദൈവം ആയുസ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തയോടുകൂടി നാം ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ഒരു ദോഷമുണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുടെ അടുത്ത് തന്നെ മക്ക അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് കൊച്ചുമക്കളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പിഴയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഈ അമ്മച്ചിക്കും അപ്പച്ചനും പിള്ളേരെ വഴക്ക് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മുമ്പ് വെച്ച് മക്കളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അവിടെ എന്താ ഈ വഴക്ക് പറയുന്നത് അവൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ കാര്യം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും കൊച്ചുമക്കളെ വഴക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ശക്തി ഇല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് ശരിയല്ല കേട്ടോ പലപ്പോഴും കൊച്ചുമക്കൾ എന്തൊക്കെ വികൃതികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചിയുടെയും പുറകിൽ പോയി പാത്തിരിക്കും പിഴയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത അത് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാളന കുഴപ്പമില്ല അവർ ലാളിക്കും അവരെ ശിക്ഷിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അത് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അപ്ഷലം തെറ്റിപ്പോയ കാര്യം ഇത് തന്നെയാ കാര്യം എന്തൊക്കെ വികൃതികളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെല്ലിപ്പച്ചന്റെ പുറകിൽ പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് അപ്ഷലം ചെയ്തത് അപ്ഷലോമിന്റെ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധി വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്ഷലോമിന്റെ അമ്മ ആരായിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് ശവമേൽ മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൽമായുടെ മകളായിരുന്നു വായിക്കുക മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് രണ്ട് ശവമേലിയൻ നാബാലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അബീഗയിൽ പ്രസവിച്ച കിലയാബ് രണ്ടാമത്തവൻ യശൂർ രാജാവായ തൽമയുടെ മകൾ മയകയുടെ മകനായ അപ്ഷലോ മൂന്നാമത്തവൻ തൽമയുടെ അത്ര ശ്രദ്ധയാം തൽമയുടെ മകൾ മകളായ മീഖയുടെ മകനായിരുന്നു ആരെ അപ്ഷലു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ തൽമ ആരാണ് വെല്ലിപ്പച്ചൻ അല്ലെ അമ്മ മീഖ അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുക പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം എന്നാൽ അപ്ഷലം ഓടിപ്പോയി അപ്ഷലം ഓടിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നിട്ട് പോയിരിക്ക അമ്മിഹൂദിന്റെ മകനായി യശൂർ രാജാവായ താൽമയായി യുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു താൽമയുടെ അടുക്കൽ ആരാ താൽമ തന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് അവിടെ പോയി താമസിച്ചു തൻ അപ്പന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നിട്ട് വെല്ലിപ്പന്റെ മറവിൽ അവിടെ താമസിച്ചു നമുക്കറിയാം ആ കഥകളെല്ലാം അറിയാൻ ഞാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വല്യപ്പന്റെ പുറകിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളിനെ ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദാവിദ് നല്ല രാജാവാണ് ദൈവവിത പ്രകാരമുള്ള രാജാവാണ് ദാവിദിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ദുഃഖകരമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ദാവിദിന് മക്കളെ വളർത്താൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്ക അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദാവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം തന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ ശാസിച്ചു വളർത്തുവാൻ രാജാവായ ദാവിദിന് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വീരപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ സ്വന്തം മക്കളെ ദൈവ വഴികളിൽ വളർത്തുവാൻ ശാസിച്ചു വളർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വാക്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവന്റെ അപ്പൻ ആരെ കുറിച്ച പറയുന്ന അവിടെ ദാവീദിന്റെ മകനായ എന്റെ മുകളത്തെ വാക്യം വായിക്ക അനന്തരം ഹഗീത്തിന്റെ മകനായ അതോനിയാവ് നികളിച്ചും കൊണ്ട് അതോനിയാവ് നികളിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേവകരെയും തനിക്ക് മുമ്പായി ഓടുവാൻ അമ്പത് അകമ്പടികളെയും സമ്പാദിച്ചു രാജാവ് മരിക്കാറായിരിക്കാണ് ദാവീദ് രാജാവ് മരിച്ച മരിക്കാറായിരിക്കണേ അതോനിയ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാനായിരിക്കും രാജാവ് താൻ രാജാവായിട്ട് ചമയുകയാണ് ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ അപ്പൻ അവനെ മുഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് അവന്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവനോട് അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു രാജാവ സ്വന്തം മകൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവൻ രാജാവിന്റെ മിണ്ടാതെ ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ദാവിദിന് തന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ വളർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പല പല പിതാക്കന്മാരും അതുപോലെയാണ് അപ്ഷലോമൊക്കെ പിഴച്ചു പോയത് ദാവീദിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ യോഗ്യമായി ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതല ശാസിച്ചു വളർത്തുക ശാസിക്കണം മോനെ നീ അത് ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഇത് ചെയ്ത തെറ്റാണ് എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയുവാൻ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇടയാകണം അത് ആവശ്യമാണ് കൊച്ചുമക്കളെ വെല്ലിപ്പച്ചന്മാരുടെ മറവിൽ വിഴരുത് അവരെ ലാളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയാകണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചുമതലയോടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നോക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ് നമുക്കാണ് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അവരെ പരിപാലിക്കുക വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് 
നാമം വൃദ്ധരായി തീരും അതുപോലെ ആയി തീരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാം അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അത് കണ്ട് നമ്മളെയും ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് അഞ്ചിന്റെ നാലിൽ വാക്യം വായിക്കുക ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് അഞ്ചിന്റെ നാല് അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയത് അതേ വിധത്തിൽ നിങ്ങളും അവരെ നോക്കണം നമ്മുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരും ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് വാർദ്ധിക്കത്തിലിരിക്കുന്ന വൃദ്ധരായിത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നോക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മുടേതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരുടെയും അല്ല പൗലോസ് പറയുന്ന അത് സഭയെ ഏൽപ്പിക്കരുത് ആ ഭാവം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് സഭയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ചുമതലയല്ല മക്കളുടെ ചുമതലയാണ് അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ബാല്യരായിരിക്കുമ്പോൾ ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ വളർത്തി അതുപോലെ നിങ്ങളും അവരെ വാർദ്ധിക്കത്തിൽ ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ജോസഫ് യാക്കോമിനോടുകൂടി എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനേഴ് വർഷം ജോസഫ് തന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെയായിരുന്നു എന്നാൽ യാക്കോബിന്റെ വാർദ്ധിക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം വായിക്കുക അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് യാക്കോബ് ഇസ്രയും ദേശത്ത് വന്നിട്ട് പതിനേഴ് സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു ഇസ്രയേമിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിൽ വന്നിട്ട് അവൻ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു പതിനേഴ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു ജോസഫ് പതിനേഴ് വർഷം തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ തന്റെ എല്ലാ നന്മകളും അനുഭവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധനായപ്പോൾ യാക്കോവിനെ ജോസഫ് എത്ര വർഷം സ്വീകരിച്ചു പതിനേഴ് വർഷം നോക്കി മാതാപിതാക്കളായ നമുക്ക് ഈ ചുമതലയുണ്ട് വാർദ്ധിക്കുന്നതിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും നമ്മുടേതാണ് അവരോട് നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ വിടുകയും അവർ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയും കഥ ബൈബിളിലെ കഥകളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ചില മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊച്ചുമക്കളെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെയും വല്യമ്മച്ചയുടെയും അടുത്ത് വിടുന്ന ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്നോട് ഒരിക്കലും ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ ആ കൊച്ചുമക്കളെ ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും ഇവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല വർഷ സങ്കടം തോന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്ന വല്യപ്പച്ചനും അമ്മയ്ക്കും അവർ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അൺഹൈജനിക് ആയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് അതൊന്നും അൺഹൈജിക്കിന് ആകത്തില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഹൈജനിക് ഹൈജിൻ അല്ല അവർക്ക് സുരക്ഷ അവരുടെ ഹൈജിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് രോഗമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുമക്കളെ കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ദോഷമാണ് അവര് നിങ്ങളെ വളർത്തുപോലെ ഈ കൊച്ചുമക്കളെയും ലാളിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശം അവർക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ വാർദ്ധിക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടപ്പാണ് ഏകദേശം ഒരു പരുവത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം എത്ര റിലേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴെണ്ണം അല്ലേ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഇനിയും രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടുള്ളതിൽ ഒന്ന് നാളെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നാളെ ആര് കേട്ടാലും കേട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപുള്ളത് കേട്ടില്ലേലും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബോവസും രൂത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം അത് വേറെ വിഷയം എടുക്കാതെ അത് തന്നെ തുടരാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ആരായതാണ് അയൽവാസികളോടുള്ള സ്നേഹം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വല്ലതും പറയാം നോക്ക സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സമയം അനുസരിച്ച് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പഠനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പരിവർത്തനം വരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ വിഷയം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാണ് പറഞ്ഞ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് നീ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയോ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കണം 
മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധം വരേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഒരു കുരിശാണ് നേരെ ദൈവത്തോട് നേരെ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നാം അതാണ് ഇത്രയും ദിവസം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഡോട്ടർ ഇൻ ലോയും മദർ ഇൻ ലോയും ഒന്നും പറയാതെ എന്താ ഡോട്ടർ ഇൻ ലവ് ആൻഡ് മദർ ഇൻ ലവ് എന്ന് പറയാം ആ സ്നേഹത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കാം ചില സംഘർഷതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകാം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ക്ഷമിച്ചും വഹിച്ചും മുൻപോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചും വഹിച്ചും പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ഇടയായി തീരും സൈക്കോളജിക്കലി പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപിലും ദൈവസന്നിധിയിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വരുന്ന ആളുകൾ സഹോദരിമാർക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം നാം പിന്നീട് കണ്ടത് എന്താണ് ജോലി സ്ഥല യജമാനനും ദാസന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെയും സഹോദരിമാരുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അവരെയും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ജോലിക്ക് കടന്നു വരുന്നവര് അവരെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൽ നാം അവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും അവരെ നേടുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എനിക്കറിയാം അനേകരെ അറിയാം അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ജോലിക്ക് വരുന്നവർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു പറഞ്ഞ അനേക ഭവനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് വരുന്നവർ ആ വിധത്തിൽ ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ സഹോദരിമാർ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ അവരോട് ഇടപെടണം നമുക്കും അവർക്കുമുള്ള യജമാനൻ മുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകണം അവരുടെ വേതനം അവരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണോ ഭാര്യയാണോ സംശയം അല്ലേ ചിലർത്ത് വലിയ വിഷയമാണ് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വീട്ടിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് സർവൻറ്റിന് ആര് ശമ്പളം കൊടുക്കും സദൃശ വാക്യം മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ ആരാ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേദപുസ്തകം പറയുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആശയങ്ങളാണ് വെറുതെ നിസാര കാര്യമല്ല വീട്ടിൽ വരുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഓഹരി കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് വീട്ടുകാരിയാണ് അബ്രഹാമിനോട് വേലക്കാരുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായി വീട്ടിൽ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ ഹാഗാറിനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടായി നീ എന്താ പറഞ്ഞത് താറ എന്തു പറയുന്നു നീ അത് കേൾക്ക മനസ്സിലായോ വീട്ടുകാരുടെ ജോലിക്കാരുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ സാറ പറയുന്ന കേൾക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് വേറൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ വീട്ടിലെ നാഥനാണ് ഞാനാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാനാണ് പണം എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയാൻ പ്രായോഗിക വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരുടെ മുൻപിൽ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് നാം ഭവനങ്ങളിൽ പല ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെ ജോലിക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും പ്രാർത്ഥനയും കണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ഇടുവാൻ ഇടയാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് നാം കണ്ട ഏതാണ് യജമാനും യജമാനത്തിയും യജമാ ഏഹ് രക്തബന്ധമുള്ളവരുടെ കാര്യം ഞാൻ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം എൻ്റെ സഹോദരൻ വീതത്തിൻ്റെ പേരിലോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരിലോ വഴി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഒന്നും ഞാൻ ഇനി വഴക്കുണ്ടാകത്തില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഇതെല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത് അവരുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തു തന്നിരിക്കും അരസന്റ് കൂടുതൽ കൊടുത്തു തന്നിരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും നാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ വെറുക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക എല്ലാ ഭവനങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ഭവനങ്ങളും എനിക്കറിയാം ഇതിന്റെ പേരിൽ വളരെ സംഘർഷത ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് വസ്തുവകകളുടെ പേരിൽ അതുണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരൻ നമ്മൾ എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്റെ കൂട്ടു സഹോദരനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നാം അവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ ഈ പാഠങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരൊന്ന് വഴി പോകാനൊരു സ്ഥലം ചോ
ഏതോമിനെ പോലെ ആ ഏശാവിനെ പോലെ ആകാതെ നാം അവർക്ക് വഴി കൊടുത്ത് നാം അവരുമായിട്ട് രമ്യതയിൽ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു എന്താണ് കണ്ടത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു വിഷയമാണിത് കാര്യം ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആയി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ സന്തോഷം കാര്യം എൻ്റെ പേരക്കിടാങ്ങൾ അമേരിക്കയിലാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ഡേ എൻ്റെ മക്കൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പച്ചനോടും അമ്മച്ചിയോടും സംസാരിക്കുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ഈസിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എന്നോട് പറയും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ മാതാ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് മരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്കും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോട് സ്നേഹമുണ്ടാകും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ ചുമതല എന്താ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ലോയിസിൻ്റെ വിശ്വാസം യൂനിസ് ലോ യൂനിസിൻ്റെ വിശ്വാസം ടിമോത്തിയോസിലോടും പകരേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് പകരാം വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്മുടെ സത്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ച സത്യങ്ങൾ തലമുറകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വചനങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ വചനങ്ങൾ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുവാൻ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുവാൻ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്ക